হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই গত পর্বে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলি করেছিলাম সেটি ছিল সম্পদের ধারণা ও শ্রেণীবিন্যাস এখন ওই যে ভিডিওটি ছিল ওই ভিডিওটি যদি তোমরা কেউ দেখে না থাকো অবশ্যই দেখে আসবে ওই ভিডিওতে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটি হচ্ছে আসলে সম্পদ কি জিনিস এবং সম্পদকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় আজকে আমরা শিখ যে বিষয়টা জানব সেই বিষয়টি হচ্ছে যে এই যে আমাদের যে পরিবেশে সম্পদ রয়েছে এখন এই যে সম্পত্তি রয়েছে এই সম্পত্তিকে আসলে কিভাবে ব্যবহার করব এবং এই সম্পত্তি আসলে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় যেহেতু এই সম্পদ কখনোই অসীম নয় এবং এক সময় না এক সময় এই সম্পদ শেষ হয়ে যাবে সুতরাং এই সম্পত্তি আমাদের কি করা উচিত অবশ্যই দেখে শুনে যে দেখে শুনে ব্যবহার করা উচিত এবার আসি এই যে দেখো মাঝখানে বড় করে লেখা পরিবেশের সংরক্ষণ এটা বলতে আসলে কি বুঝিয়েছি এটা বলতে বুঝিয়েছি যে এই যে আমাদের সম্পদগুলো রয়েছে সেটা সেগুলো কোথায় থাকে সেগুলো থাকে আমাদের পরিবেশে এবং যেহেতু সেগুলো আমাদের পরিবেশে থাকে তাহলে আমাদের কি প্রয়োজন এই পরিবেশের সংরক্ষণ প্রয়োজন যেমন ধরো একটি জমিতে যদি কোনো চাষি কোনো চাষি যদি একটি জমিতে বারংবার বারংবার হচ্ছে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে সেই জমিটি আমরা সবাই জানি আস্তে আস্তে কি হবে নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেই জমিটি যদি নষ্ট হয় তাহলে সেই চাষিটি কি আর কোনো ফসল ফলাতে পারবে অবশ্যই পারবে না তাহলে কি হলো পুরো একটা জমি কোনো কারণ ছাড়াই আজকে কি হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে আমরা সেই জমিটি আর ব্যবহার করতে পারছি না সুতরাং আমাদের যে জিনিসটি করা উচিত সেটি হচ্ছে এই পরিবেশ যে রয়েছে এই পরিবেশের সংরক্ষণ করা তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে যে ভারতের দিল্লিতে পরিবেশ এত দূষিত হয়েছে যে মানুষ সেখানে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না এবং অনেক মানুষই সেখানে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কারণ আমরা এই যে পরিবেশ রয়েছে আমাদের পরিবেশের ঠিক মতো সংরক্ষণ করতে পারিনি তাই এবং এই যে সম্পদ রয়েছে এই সম্পদও আস্তে আস্তে আমাদের শেষ হয়ে যাবে যেমন গাছ গাছ কিন্তু একটি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং যখন বিপুল পরিমাণে গাছ কাটা হয় তখন কি হয় আমাদের পরিবেশ নষ্ট হয় আমরা সবাই জানি আমাদের কি হয় এই যে যখন গাছ কাটছি তখন কি আমাদের অক্সি কার্বন ডাইঅক্সাইড যে শোষণ করে এই শোষণের যেই যন্ত্রটি রয়েছে বা জৈবিক যন্ত্র বলা যায় যে গাছ এই গাছকে কিন্তু আমরা গাছ কিন্তু আগের মতো আসলে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করতে পারে না কারণ গাছ পরিবেশে আমাদের কম এবং কম হওয়ার ফলে ওকে আমাদের পরিবেশ আস্তে আস্তে কি হয় দূষিত হয় এবং দূষিত হতে হতে এক সময় এই পরিবেশ আজকে আমাদের ওজন স্তর ওজন স্তর পাতলা হয়ে যায় ওজন স্তরে ফুটো হয়ে যায় এবং বিষাক্ত রাসায়নিক যে রশ্মি রয়েছে এই রশ্মিটি আসলে আমাদের এই পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আমরা এর পরবর্তীতে আসলে এই সম্পদগুলোকে তাহলে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং এই সম্পদের সংরক্ষণটি কিভাবে সম্ভব এই যে তিনটা উপায় লিখে দিয়েছি একটি উপায় হচ্ছে সম্পদের ব্যবহার হচ্ছে হ্রাস করা ব্যবহার হ্রাস করা মানে এই না যে ধরো তোমার কাছে এক প্লেট ভাত আছে তুমি দুই বেলা খাবে এখন তুমি হচ্ছে আরেক প্লেট ভাত ভাত যদি কিনে না আনো বা ভাত যদি না বানাও না বানিয়ে তুমি আসলে ওই এক প্লেটকে দুই ভাগ করে খাবে ব্যাপারটা কিন্তু এমন না কারণ তোমার দরকার ওই এক প্লেট ভাত সুতরাং কি কি করতে হবে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে তোমার যতটুকু দরকার অর্থাৎ ওই এক প্লেট ভাতটি কখনোই অপচয় করা যাবে না অর্থাৎ সম্পদের ব্যবহার হ্রাস বলতে এখানে বুঝে বোঝানো হয়েছে যে কখনোই কোনো সম্পদ অপচয় করা যাবে না এর পরবর্তীতে কি করতে হবে সম্পদের পুনর্ব্যবহার আমরা দেখতে পাই যে আমাদের বুড়িগঙ্গা নদী কিভাবে দূষিত হয়ে গেছে কারণ কি কারণ কিংবা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অঞ্চল নষ্ট হয়ে গেছে কারণ কি মূল কারণ হচ্ছে প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য এবং এই প্লাস্টিক কিন্তু সহজে মিশে যায় না এবং এই প্লাস্টিককে কিন্তু আমরা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছি না যার ফলে কি না আমাদের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং সেই সাথে আমরা যেহেতু এটাকে ব্যবহার করতে পারছি না এবং নতুন নতুন প্লাস্টিক আমরা উৎপাদন করছি তার ফলে কি হচ্ছে আমাদের পরিবেশটা দিনকে দিন নষ্ট হয়েই চলেছে এবং আমাদের সম্পদও আস্তে আস্তে 
কমে যাচ্ছে তাই আমাদের সেই সম্পদটাকে আসলে ফেলে না দিয়ে পুনর্ব্যবহার করা উচিত এবং পুনর্ব্যবহারে পুনর্ব্যবহারে আমাদের হচ্ছে কি কোনো উপায় খুঁজে বের করা উচিত এরপর আসি সম্পদের পুনর্নবায়ন সম্পদের পুনর্নবায়ন আবার কি জিনিস সম্পদের পুনর্নবায়ন হচ্ছে একটি সম্পদ আমরা এমনভাবে ব্যবহার করব যে সেই সম্পদ কি না কখনো অপচয় না হয় এবং পরবর্তীতে পুনর্ব্যবহার করা যায় এবং পুনর্ব্যবহার করে সেই সম্পত্তিকে আমরা যখন আবার ব্যবহার করব আবার ব্যবহার করে সেই সম্পত্তি আবার পুনর্ব্যবহার করব অর্থাৎ বারবার এই যে একটি সাইকেল রয়েছে এই সাইকেলটি বারবার বারবার চলতেই থাকবে তার ফলে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে আমাদের সম্পদ যে রয়েছে সম্পদ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং এই সম্পদ আর শেষ হওয়ার কোনো ভয় থাকবে না তাই আশা করি সবাই ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছে এবং আশা করি সকলেই যে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যা করা উচিত অবশ্যই এটি আসলে বাস্তব জীবনে মেনে চলার চেষ্টা করবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ